हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा मित्र पर आज की हमारी क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो कि पिछले कुछ समय से चर्चा में बने हुए हैं करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो आप सभी को स्पेशली पॉलिटिकल साइंस से नेट जे के एग्ज़ाम और इसके अलावा आर एस मैंस के एग्ज़ाम जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे और इसी कड़ी में हमने आज की हमारी क्लास है उसके अंदर दो टॉपिक्स को इंक्लूड किया है देखिए ये जो क्लासेज होंगी करंट अफेयर्स की जो राजव्यवस्था से संबंधित क्लासें हैं और ये इस्पेशली जो राजव्यवस्था है इसी को कवर कर रही हैं और इसमें मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक के करंट को हमने शामिल किया है और इस कड़ी के अंदर हमारे पहला चैप्टर है इसके आगे की जो क्लासेज होंगी वो चैप्टर वाइज आपको मिलती रहेंगी तो इसमें जो शामिल किए गए जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर पहला हमारा टॉपिक है संविधान की मूल संरचना अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड हमारा इसमें टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट तो इन दो टॉपिक्स को हमने इसके अंदर शामिल किया है तो हमारा जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को के बारे में जान लेते हैं कि टॉपिक आखिरकार है क्या इस टॉपिक के अंदर क्या बताया गया है तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहली चीज़ संविधान की मूल संरचना के अर्थ को हम जान लेते हैं इससे इसको जानने से पहले हम ये जान जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है देखिए फ्रेंड्स काफ़ी प्रसिद्ध एक वाद हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के अंदर ये वाद वाद हुआ था जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो नाइनटीन के अंदर हुए इस वाद के अंदर जो मुख्य याचिकाकर्ता थे इसके केशवानंद भारती उनका हाल ही में कुछ समय पहले निधन हो गया था तो इसी वजह से इस टॉपिक को जो मूल संरचना का जो टॉपिक है इसे उठाया गया है क्योंकि ये जो टॉप ये जो वाद था केशवानंद भारती का जो वाद था इसमें संविधान की मूल संरचना या जो संविधान का जो मूल ढांचा है इसे इसमें परिभाषित किया गया था यहाँ से सिद्धांत निकला था और इसके बाद में इसमें इस सिद्धांत के अंदर आगे से आगे इसमें विकास होते गए तो अब उसको समझने से पहले हम मूल संरचना को थोड़ा सा समझते हैं देखिए संविधान का जो अनुच्छेद तीन है आर्टिकल नंबर 368 ये जो अनुच्छेद है वो इसके अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अंदर कोई संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद तीन के तहत भारतीय संविधान ने भारत की संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी है लेकिन इस शक्ति का जो इसका जो अधिकार है उस अधिकार के अंदर मौलिक अधिकारों को शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता ये जो सब्जेक्ट है ये जो टॉपिक है ये संविधान लागू होने के एक साल बाद में ही सुप्रीम कोर्ट के सामने विचार के लिए आ गया कब आया देखिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस में जब पारित हुआ तो इसके अंदर संपत्ति के अधिकार में कटौती कर दी गई थी जो संपत्ति का अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल था इसे हटा दिया गया था तो इस इसको हटाने के बाद में इसे चुनौती दी गई शंकर प्रसाद नाम के व्यक्ति के द्वारा और इसमें क्या हुआ देखिए इस बात के अंदर जो संविधान के अंदर जो दिए गए मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है ये प्रथम संविधान संशोधन इसमें यह कहा गया क्योंकि इसके अंदर जो प्रावधान किए गए थे वो अनुच्छेद तेरह दो के द्वारा वर्जित थे अनुच्छेद तेरह दो के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे तो देखिए अनुच्छेद तेरह के अंदर दिए गए जो विधि शब्द है उसके अंतर्गत अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ के अंतर्गत पारित संवैधानिक संशोधन भी शामिल हैं यानी आर्टिकल थ्री जो आर्टिकल है इसके तहत किए गए जो कानून में संशोधन होंगे वो अनुच्छेद तेरह के अंदर दिए गए विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं उसकी परिभाषा के अंदर ये आते हैं तो हम पहले तो हम आर्टिकल थर्टीन को समझ लेते हैं आर्टिकल थर्टीन क्या है देखिए अनुच्छेद तेरह जो है वो एक अल्पीकरण का सिद्धांत है पृथककरण का सिद्धांत अल्पीकरण का सिद्धांत के नाम से भी उसे जाना जाता है ठीक है तो 
इसमें क्या बताया गया कि जो मूल अधिकार हैं उनसे असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कुछ विधियाँ जो संविधान के पूर्व से भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त हैं यानी भारत के राज्य क्षेत्र में जो संविधान की जो कुछ ऐसी विधियाँ अभी भी इसमें संविधान में मौजूद हैं जो कि संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं उनमें हस्तक्षेप करती हैं उनकी उनको क्षति पहुँचाती हैं तो ऐसी विधियों को उस मात्रा तक शून्य माना जाएगा जिस मात्रा तक वे इस भाग यानी भाग तीन के जो उपबंध हैं जिसमें मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों से असंगत यानी उनको अल्प करती हैं उनके उनको प्रभावित करती हैं यानी मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती करने वाली अगर कोई विधि संविधान के अंदर कोई उपस्थित है तो उस विधि को मौलिक अधिकारों के मामले में शून्य माना जाएगा ये अनुच्छेद तेरह में कहा जाता है साथ ही अनुच्छेद तेरह के अंदर जो दूसरा जो इसका उपबंध है उपधार जो इसका उपबंध है वो कहता है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता जो राज्य का अर्थात्पर्य यहाँ पर भारत राज्य से तो भारत राज्य जो भारत की जो संसद वो ऐसा कोई भी ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता है जो कि भारत के जो संविधान के भाग तीन में वर्णित मौलिक अधिकारों के को छीने या उनको न्यून करे उनको क्षति पहुँचाए इस तरह की कोई विधि राज्य नहीं बना सकता है और साथ जी और साथ ही जो इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई कोई भी विधि होगी वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य मानी जाती है ये आर्टिकल तेरह में कहा गया है तो अब हम आर्टिकल तेरह को हमने समझ लिया अब हम आगे चलते हैं तो देखिए आर्टिकल तेरह के अंदर जो विधि शब्द है उसके अंतर्गत ये अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ के तो अंतर्गत किया गया जो संविधान संशोधन है वो उसके अधीन आएगा तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो चुनौती देने वाले थे उनके तर्कों को स्वीकार नहीं किया और उसने निर्णय दिया अपना निर्णय दिया उसमें क्या कहा सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है जिसमें मूल अधिकार भी सम्मिलित हैं और ये अनुच्छेद तीन के अंदर निहित है कहने का मतलब कि अनुच्छेद तीन के तहत भारतीय संसद संविधान जो मूल अधिकार हैं उनके अंदर संशोधन कर सकती है संविधान संशोधन करती है तो उसमें मूल अधिकारों भी संशोधन कर सकती है दूसरी बात इसमें कही गई कि अनुच्छेद तेरह के अंदर जिसकी हमने अभी बात की तो अनुच्छेद तेरह के अंदर जो प्रयुक्त विधि शब्द है उसका तात्पर्य केवल सामान्य विधेयी प्रक्रिया से पारित होने वाले कानून हैं उसके अंदर केवल सामान्य विधि से पारित होने वाले कानूनों को ही शामिल किया जाएगा अनुच्छेद तीन के अंतर्गत किए गए संविधानिक संशोधनों को इससे अलग रखा गया यानी वो इस विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर कहा इसके बाद में क्या होता है इसके बाद में 1965 के अंदर उन्नीस के अंदर एक और वाद आ गया ये वाद था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का और इसमें भी यही प्रश्न थे जो शंकर प्रसाद के मामले में उठाए गए थे और इन प्रश्नों को इसमें भी वही जो सत्रहवा संविधान संशोधन था उस उसकी वैधता को चुनौती दी गई थी सत्रहवा संविधान संशोधन उन्नीस में हुआ था और इस चौंसठ में हुए इस संशोधन को इस मामले के अंदर क्या कर दिया गया चुनौती दे दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद का जो मामला था उसमें अपना जो निर्णय सुनाया था उसी को पुष्ट किया और उसी की पुष्टि की और साथ में इन मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद तीन के तहत तहत इस निर्णय को उसने अपने बनाए रखा अपने निर्णय को दोहरा दिया कहने का मतलब उस निर्णय में जो शंकरी प्रसाद में जो निर्णय दिया था उस निर्णय के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया इसके बाद में क्या होता है देखिए इसके बाद में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है इसके बाद में अगला जो वाद आता है उन्नीस के अंदर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद उन्नीस के अंदर ये वाद आया इसमें क्या हुआ था देखिए हैंनरी गोलकनाथ नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पंजाब में काफ़ी संपत्ति थी पंजाब में पंजाब राज्य जो वर्तमान में पंजाब राज्य है उसमें इसकी काफ़ी संपत्ति थी तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी जो चार सौ अट्ठारह अट्ठारह एकड़ की जो भूमि थी फोर हंड्रेड एटीन एकड़ जो भूमि थी उसको सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट के तहत अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया और इसकी पुष्टि तत्कालीन वित्त आयुक्त ने उन्नीस में कर दी अब इस पर क्या होता है इस पर गोरखनाथ के जो उत्तराधिकारी थे उसके पुत्र पुत्रियाँ थे उसके पोत्र प्रपोत्र थे उन सभी ने वित्त आयुक्त का जो ये निर्णय था उसने संविधान संविधान के अनुच्छेद उन्नीस एक ठीक है इसके अलावा अनुच्छेद जो चौदह है तो इनके विरुद्ध माना और इसके कारण उसने 
चुनौती दे दी साथ ही ये जो गोलकनाथ का जो वाद था इसके अंदर इससे पहले जो संविधान संशोधन हुए थे जैसे 1951 के अंदर हुआ प्रथम संविधान संशोधन इसके अलावा चतुर्थ संविधान संशोधन हुआ 1955 के अंदर और उसके बाद अगला जो हुआ सत्रहवा संविधान संशोधन हुआ वो हुआ था 1964 के अंदर तो इन सभी संवैधानिक संशोधनों को भी इसमें चुनौती दी गई और इस प्रकार के कुछ वाद मैसूर लैंड रिफॉर्म एक्ट के विरुद्ध भी प्रस्तुत किए गए थे अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने फिर से दो प्रश्न आकर के खड़े हो गए दो क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ गए वो दो 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 क्वेश्चन क्या थे पहला क्वेश्चन इसमें था कि क्या संसद संविधान के भाग तीन में संशोधन कर सकती है भाग तीन अर्थात मौलिक अधिकार तो क्या संसद के पास इतनी यह शक्ति है क्या संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सके दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है कि क्या अनुच्छेद तीन संसद को इस प्रकार का संशोधन करने का अधिकार देता है पहली बात तो कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है दूसरी बात कि क्या आर्टिकल थ्री इस प्रकार का अधिकार संसद को देता है तो ये दो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आ खड़े हुए अब देखिए इस वाद के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने छः अनुपात पाँच के बहुमत से निर्णय दिया और इस निर्णय के अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए और उस उन सिद्धांतों की हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला संविधान इसके अंदर बताया गया कि जो संसद है वो नागरिकों के मूल अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार नहीं रखती है यानी मौलिक अधिकार जो संसद जो भारतीय संविधान ने भारत के जनता को जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनमें संसद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है वह भाग तीन में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो उनमें कमी करे या उनको समाप्त करे तो पहला पॉइंट तो ये रहा फैसले का जो दूसरा पॉइंट था वो था कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले का जो निर्णय था पूर्व निर्णय शंकरी प्रसाद और भारत स्वार का जो वाद था नाइनटीन के अंदर जो वाद आया था इसके अंदर और इसके अलावा सज्जन सिंह और राजस्थान राज्य का जो वाद था इसमें जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए थे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है ये वगैरह तो इसको बदल दिया और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उस सर्वोच्च न्यायालय पर उसके जो पूर्ववर्ती निर्णय है वो बाध्यकारी नहीं है यानी पहले जो निर्णय दिए गए थे जरूरी नहीं है कि उन्हीं निर्णयों के आधार पर आगे के निर्णय दिए जाएँ सुप्रीम कोर्ट अब इसकी जो व्याख्या है वो अलग तरीके से भी कर सकती है तो इसी तरह से उसने व्याख्या करते हुए अपने पिछले जो दो फैसले थे उनको पलट दिया साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद जो तीन है वो संसद को संविधान संशोधन की केवल प्रक्रिया बताता है किस किस का संशोधन करना ये नहीं बताता केवल वो ये बताता है कि आप इस प्रकार से कानून में संशोधन कर सकते हो और अनुच्छेद तीन के द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद तेरह दो में वर्णित विधि की की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है आपने अभी देखा कि आर्टिकल थर्टीन टू के अंतर्गत जो विधि शब्द है उससे बाहर रखा गया था शंकरी प्रसाद के मामले में अनुच्छेद तीन के अंतर्गत होने वाले जो संवैधानिक संशोधन थे उसे शंकरी प्रसाद मामले के अंदर इन संशोधनों को अनुच्छेद तेरह दो के अंतर्गत जो विधि शब्द था उससे अलग रखा गया था लेकिन यहाँ पर यह कह दिया गया अपने फैसले को पलटा गया और कहा गया कि ये जो विधि शब्द है उसकी परिभाषा के अंतर्गत ही ये अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ के द्वारा किए गए संशोधन भी उसी के अंदर आएंगे तो इस तरह से अप, उसने अपना फैसला दिया और इसके बाद में जो अगला जो वाद आता है वो आ जाता है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद उन्नीस के अंदर ये वाद आया था और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वाद वाद रहा था क्योंकि इसी वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत था ये और इसे प्रतिपादित किया गया तो अब इसके अंदर क्या कहा गया देखिए पहले तो हम इस वाद को समझते हैं देखिए केरल के अंदर एक एडनर मठ था जिसका स्वामी केशवानंद भारती उसने केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ के अंदर सॉरी 1969 1969 के अंदर जो केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 
जो आया उसकी वैधता को चुनौती दे दी किसने केशवरन भारती ने और ये उसने ये कहा कि ये जो अधिनियम है वो अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 एक और अनुच्छेद 31 इन सभी का उल्लंघन करता है तो केशवरन भारती का जो विवाद था उसमें फिर से ये प्रश्न आ गए क्या प्रश्न आए कि क्या अनुच्छेद तीन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है दूसरा संसद के संविधान संशोधन के संबंध में क्या क्या अधिकार है ये प्रश्न फिर से एक सुप्रीम कोर्ट के सामने उठ खड़े हुए हैं तो इस वाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गोलकनाथ वाद में दिए गए निर्णय को बदल दिया गोलकनाथ का जो निर्णय था उसे बदलते हुए क्या कहा उसने कहा कि अनुच्छेद तीन के तहत जो मूल अधिकार हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है अब देखिए पहले शंकरी प्रसाद में कहा कि संशोधन किए जा सकते हैं सज्जन सिंह में भी वही फैसला रखा गया गोलकनाथ के अंदर इसे बदल दिया गया कि मूल अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है किसी प्रकार की कमी या कटौती या समाप्ति उनमें नहीं की जा सकती है लेकिन अब फिर से केशवानंद भारती का जो वाद आता है नाइनटीन में तो इसमें संसद अपने पिछले फैसलों को फिर से पलटते हुए बोलती है कि तीन के तहत मूल अधिकारों के अंदर संशोधन किया जा सकता है संसद को संविधान के किसी भी उपबंध जिसमें मूल अधिकार भी सम्मिलित हैं संशोधन करने का अधिकार है और उसे निरस्त करने का भी अधिकार है यानी संसद संविधान के हर उपबंध के अंदर चाहे वो कोई सा भी उपबंध हो चाहे इसमें मूल अधिकार शामिल हो या ना हो उनमें संशोधन कर सकती हैं उन्हें निरस्त भी कर सकती हैं हालांकि जो अनुच्छेद तीन है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को बदलने की क्षमता प्रदान नहीं करता है ये सबसे बड़ा सिद्धांत मूल संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो इसी में यहाँ इसी फैसले के इस बिंदु से झलकता है कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई वो प्रभावित नहीं होना चाहिए उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए क्योंकि संविधान के मूल ढांचे को बदलने से संविधान की मूल भावना में ही बदलाव आ जाता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे के अंदर बदलाव की क्षमता अनुच्छेद तीन भी नहीं देता है संसद को साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक निर्णय का अधिकार है वह संविधान के आधारभूत ढांचे का ही एक भाग है संसद जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने अपनी सर्वोच्चता के पक्ष में यह तर्क रखा कि जो न्यायिक निर्णय का जो न्यायालय का अधिकार है वो संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है और इसमें संसद कोई बदलाव नहीं कर सकती यानी न्यायपालिका की शक्तियों को संसद के द्वारा कम नहीं किया जा सकता है न्यायपालिका अपनी जो शक्तियाँ हैं उनको यथावत रखेगी अर्थात शक्तियों का जिस प्रकार से पृथककरण किया गया है हमारे जो संविधान के अंदर शक्तियों का जो पृथककरण विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में जो पृथककरण किया गया है तो ये पृथककरण सभी को समान शक्तियाँ दी गई हैं तो ये शक्तियाँ यथावत रहेंगी इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता तो अब हम देखते हैं कि संविधान की मूल संरचना के अंदर जो मुख्य रूप से किन किन तत्वों को शामिल किया गया है तो देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले तो शामिल किया गया है ये जो जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ये जो पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट्स अलग अलग समय पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए अलग अलग निर्णयों के आधार पर लिए गए हैं तो जो जैसे जैसे मामले सामने आते गए वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेकानुसार इन मुद्दों को इन पॉइंट्स को संविधान के जो जो नियम हैं इन्हें मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल करते रहे तो देखिए जैसे सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता इसके अलावा भारतीय राजनीति की सार्वभौमिक लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक प्रकृति इसके अलावा हमने अभी बात की विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथककरण भारत की संप्रभुता संविधान की पंथ निरपेक्ष और संघीय प्रकृति राष्ट्र की एकता और अखंडता न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य और संतुलन देखिए राज्य के नीति निर्देश तत्व और मौलिक अधिकार दोनों के जो उद्देश्य हैं वो एक ही हैं मौलिक अधिकार ये हैं कि जो व्यक्ति को जन से स्वतः ही मिलते हैं नीति निर्देश तत्वों के अंदर भी लोक कल्याणकारी राज्य की ही जो बातें की गई हैं वो एक प्रकार के अधिकार ही हैं लेकिन वो अधिकार अप्रत्यक्ष अधिकार हैं वो राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं इसके अलावा कल्याणकारी राज्य जिसके अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय को सम्मिलित किया गया है विधि का नियम इसके अतिरिक्त जो शामिल किए गए टॉपिक्स हैं वो है समता का सिद्धांत समानता का सिद्धांत स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन न्याय तक प्रभावी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत संसदीय प्रणाली 
न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद जो उच्चतम न्यायालय है उसकी जो शक्तियाँ कौन कौन से अनुच्छेद बत्तीस एक सौ छत्तीस एक सौ इकतालीस और एक सौ बयालीस के तहत आने वाली शक्तियाँ इसके अलावा उच्च न्यायालयों की वे शक्तियाँ जो अनुच्छेद दो और अनुच्छेद दो के अंतर्गत इस इसमें निहित हैं इसके अलावा नागरिकों की के लिए सुरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यक विशेषताएं और संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति ये कुछ टॉपिक्स हैं कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें संविधान की जो मूल ढांचा है उसके अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है जैसा कि आपको बताया कि समय समय पर आने वाले वादों के जो सुप्रीम कोर्ट में जो वाद आए उन वादों के अंदर इनकी व्याख्या की गई और इन्हें संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें मूल ढांचा बताया गया है तो इस प्रकार से अब हमने संविधान के मूल ढांचे के बारे में काफ़ी कुछ समझा है और शायद आप लो, लोगों को काफ़ी हद तक इससे हेल्प मिली होगी काफ़ी समझ में आया होगा तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग देखिए सबसे पहली बात कि ये जो टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग ये चर्चा में किस लिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए हाल ही में कुछ समय पहले जो अभी वर्तमान में तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं लेकिन इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन पर उस समय दो बार महाभियोग लाया गया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उन पर दो बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था तो इसी वजह से ये जो टॉपिक है राष्ट्रपति और महाभियोग ये वर्तमान में चर्चा में रहता है क्योंकि अमेरिका एक काफ़ी शक्तिशाली और विश्व के जो अग्रणी राष्ट्र हैं उनमें से एक महाशक्ति है तो इस देश के अगर राष्ट्रपति के पर महाभियोग लगता है तो ये काफ़ी चर्चित विषय हो जाता है इसी वजह से हमने इसे अपने टॉपिक के अंदर शामिल किया गया है तो देखिए अब हम करते हैं भारत के संदर्भ में तो भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत का जो अनुच्छेद इकसठ है सिक्सटी वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की अन, आ, के बारे में बताता है राष्ट्रपति महाभियोग राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसकी प्रक्रिया और उसका जो सिस्टम है उस सभी के बारे में अनुच्छेद तीन अनुच्छेद जो इकसठ है उसके अंदर वर्णन किया गया है देखिए एक पहली बात तो चलाया क्यों जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग भारत के अंदर जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया जाएगा वो संविधान के अतिक्रमण के लिए लगाया जाएगा जबकि अमेरिका के अंदर क्यों लगाया जाएगा क्या क्या भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति इन दोनों पर महाभियोग जो लगाए जाते हैं तो उनमें तुलनात्मक अध्ययन हम कैसे करते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है क्या क्या इनमें सिमिलरिटी है तो इसका तुलनात्मक अध्ययन अध्ययन हम आगे करते हैं देखिए सबसे पहली बात इनके जो इनके अंदर जो अंतर क्या क्या है पहली बात भारतीय जो राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उन पर जो महाभियोग लाया जाता है वो भारतीय संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लाया जाता है और इसकी जो इसका जो अधिकार है संसद को अनुच्छेद इकसठ के माध्यम से मिलता है अनुच्छेद इकसठ के अंदर कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है अब देखिए भारत के राष्ट्रपति की बात करें कि भारत के राष्ट्रपति पर जो अभियोग जो महाभियोग लाया जाएगा वह कहाँ पर लाया जाएगा तो देखिए भारत के राष्ट्रपति पर जो हमारे संसद है उसके जो दो सदन बच दो सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा तो दोनों में से किसी भी सदन के अंदर यह महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है अब हम बात करते हैं यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उस पर अभियोग जो महाभियोग है वो किस प्रकार से आएगा पहली बात हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर वहीं यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उस पर राजद्रोह है रिश्वत खोरी या अन्य कोई बड़ा अपराध उस उन पर लगाया जाता है तो इस आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है हमने देखा कि भारतीय जो राष्ट्रपति हैं उन पर संसद के किसी भी सदन में चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा किसी में भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है लेकिन अब हम बात करते हैं यूएसए की तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उसमें केवल जो वहाँ का निम्न सदन है जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है केवल इसी में 
इस वहाँ के दो सदन होते हैं एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है सीनेट तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है केवल इसी के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है सीनेट में नहीं लाया जा सकता हमारे यहाँ तो दोनों में लाया जा सकता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी लेकिन जो तो संसद है जो यू की जो संसद है उसमें केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निम्न जो सदन है उसी में जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है निम्न सदन वैसे ही वहाँ का निम्न सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव केवल उसी में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है अब हम बात करते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में तो प्रक्रिया के अंदर हमारे और यू दोनों के राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग प्रस्ताव की दो चरण लाए जाते हैं पहला चरण तो पहले चरण की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए सबसे पहले जिस सदन में चाहे वो लोकसभा में लाया जा रहा हो चाहे वो राज्यसभा में लाया जा रहा हो जिस भी सदन में लाया जा रहा है उस सदस्य के एक चौथाई सदस्य एक चौथाई सदस्य जो हैं उनके द्वारा उस संकल्प प्रस्ताव पर संकल्प प्रस्ताव के ऊपर सिग्नेचर किए जाएंगे हस्ताक्षर किए जाएंगे और साथ ही राष्ट्रपति को इसकी चौदह दिन पूर्व की सूचना लिखित में देनी होगी कि महाभियोग प्रस्ताव आप पर लाया जा रहा है इसकी सूचना पहले चौदह दिन पहले दी जाएगी और उसके बाद में जिस सदन में जैसे राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के एक चौथाई सदस्य अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा के एक चौथाई सदस्यों के द्वारा इस प्रस्ताव को इस प्रस्ताव पर संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद में अगला स्टेप ये होगा कि उसी सदन के जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है उस सदन के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई सदस्य जो हैं वो मिलकर के इस प्रस्ताव को इस बहुमत से पारित करेंगे दो तिहाई बहुमत से तो ऐसी स्थिति में प्रथम चरण कंप्लीट माना जाएगा अब हम बात करते हैं किसकी यूएसए के राष्ट्रपति के बारे में तो देखिए यहाँ पर जैसे आपने देखा कि केवल निम्न सदन में ही ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है अब जो आरोपों की जांच आरंभ करने के लिए इसे साधारण बहुमत से पारित कराने की आवश्यकता होती है हमारे यहाँ पर देखिए बहुमत दो तिहाई बहुमत चाहिए चाहे किसी भी सदन में आया हो लेकिन यहाँ केवल साधारण बहुमत से पारित करवाना होगा ये डिफरेंस आ गया इन दोनों में अब हम बात करते हैं इसके अगले चरण के बारे में ये प्रथम चरण की प्रक्रिया दोनों के अंदर पूरी हो जाती है अब हम चलते हैं अगले चरण में तो देखिए द्वितीय चरण के अंदर जो दूसरा सदन है अब हम भारत के राष्ट्रपति के लिए बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के लिए मान लीजिए कि जो महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो द्वितीय सदन कहलाएगा राज्यसभा और अगर यही प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता तो द्वितीय सदन क्या कहलाएगा लोकसभा कहलाएगा तो जो भी दूसरा सदन बच गया वो इन आरोपों का अन्वेषण करेगा इनकी जांच करेगा इन्वेस्टिगेशन करेगा और इस इन्वेस्टिगेशन में राष्ट्रपति को उपस्थित होने का अधिकार है साथ ही राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपने द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति को अपने अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति को वहाँ नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो उसका प्रतिनिधित्व करे संसद में तो इस जा इस जो ये जाँच है इस जाँच के अंदर वह शामिल हो सकता है प्रत्यक्ष तौर पर लेकिन अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो जो अन्वेषण करने वाला या जो जो इंस्पेक्शन करने वाला जो सदन है उसके कुल सदस्य संख्या के कम से कम वही दो बटा तीन बहुमत यानी दो तिहाई बहुमत से उस संकल्प प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा और जिस दिन पारित किया जाएगा उस दिन से ही राष्ट्रपति को अपने पद से पदमुक्त माना जाएगा यानी वो पद से हटा दिए जाएंगे अब हम बात करते हैं यू के राष्ट्रपति के लिए तो देखिए वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेश रिप्रेजेंटेटिव में तो केवल प्रस्ताव लाया जाएगा और वो साधारण बहुमत से इसे पारित भी करेंगे अब आगे का जो चरण है वो अगले सदन में यानी सीनेट में जाएगा और यहाँ पर जो सीनेट है वो क्या करता है एक न्यायालय की भूमिका का निर्वहन करता है यानी एक एज ए कोर्ट वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है और सीनेट के प्रस्ताव में दो बटा तीन बहुमत यानी दो तिहाई बहुमत यहाँ पर दोनों के लिए हमारे राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों के लिए बहुमत समान रखा गया दो तिहाई बहुमत तो इस दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाता है और इसके बाद में राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना अपने पद त्यागना पड़ता है तो यह प्रक्रिया है दोनों के अंदर जो तुलनाएँ जिसमें हमने अंतर भी समझा हमने इनकी समानताओं के बारे में भी देखा समानताएँ क्या क्या हैं अंतर क्या क्या हैं इन चीज़ों को हमने समझ लिया है काफ़ी डेप्थ से 
तो ये हमारे दो दो टॉपिक थे आशा है कि आप सभी को समझ में आएंगे आपका आपका भी सभी वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे तो तो इसी के साथ में आज की हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है अगर आप इस क्लास को लेकर के कोई भी अपने विचार अपने जो भी जो व्यूज़ हैं वो रखना चाहते हैं कोई सुझाव रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और साथ में इसके जो आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो भी आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं तो इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है थैंक यू